鈴木さん、はい、今日は神戸さんから質問があるそうでまた<笑>お前言うなって言うじゃねえかよ<笑>神戸ちゃんの質問マジで難しいよねああ失礼失礼いやでもあの多分そのある程度スリクションを楽しんでこられた方が一度は通る道だったりするんでしょう、うんうんうん、と思うのでもしかしたら神戸ちゃんが持つお悩みは結構多くの人が抱えてるかもしれないんで、うんうんうん、ちょっとねこういう配置ですっていうのをやってみましょうかありがとうございますあの置けますか配置あっ置,置,置けます,けますあじゃあ置いてやってみましょうかお願いしますありがとうございますちなみにじゃあ小島ちゃんがこの配置に来たら今、ね、11点頑張ってますけどこの配置に来たら取り方がまずどういうのが浮かびます赤の右に当てて、はいはいえー、表回し。表回しっていうとあこっちに当ててこういってなんかこっちの方からこうこういうやつああなるほど、まあ、なくはないと思うどうぞ。やってみましょうか、はいうん、今あの期待を裏切ってすっごい上手に<笑>薄く当たったしすごいいい感じだったけど、まあ、でも外れちゃう。そのうまくいったのに外れちゃってすごい残念なんですよねで難易度からいくと今もうまくいったのに外れちゃうからやっぱり難しいんでしょあの取り方が、はい、相当薄いし、うん、でそういうのを踏まえるとまあやっぱりこうチョークッションチョークッションでタンクッションで黄色にいく旗折りっていう取り方が、まあ、確率的には高いんじゃないかなと思うんですけどそれも難しいっていう話ですよね神戸さんはいあのー、そうですねその旗折りの考え方を知りたいというところがあって、はいはいはい、僕はその基準がないので、はい、なんとなくその,その場その場で薄,か、はい、薄く狙おう、はい、厚く狙おうそれね超クッション、超クッション、タンクッション、線が2本あります。1つは、最初にこう走ります。次にこう走ります。最後にこう走ります。この線が1本ありますと。こういう考え方の方もいらっしゃるし、それが悪いとは思わない。で、もう1つのチョイスは、ファーストクッション大体一緒なんですけど、セカンドクッションがこう,うでこう,うこういう線だから、えー、このどっちの線をチョイスするかで難易度が随分変わるんですよでこの配置に関してはこちらのチョイスをした方が確率がいいので、うんえー、これを狙っていきます、はい、でこの時の考え方を説明しますありがとうございました、えっと、今刺した線が大体当たる線だと読んでるんですけど第2クッションが、えー、こう来て、まあ、こっちの方に来れば近所に行くんじゃないかなと思うんですね、はいはいはい、なんか見た感じ、はい、そうすると
この配置を得点するために必要なのは第一クッションとかじゃなくて第二クッションなんですねあのチョークに行けば近所に行きそうだでそのための方法を探りますはいでまずじゃあ神戸さんあの赤の左半分ぐらいに当てますよね、はい、であの真ん中の上ついてくださいあ、はい、真ん中の上、はいはい、強,強さはねあんまりこれ弱い球じゃないからしっかりピシッとこうはいかりましたついたと思うんですけどね<笑>でじゃあ今のを踏まえるとどういう工夫をすべきなのかっていうのが2つ出てきます、はい、今真ん中の上ついていただいたんですけど、はい、今度はじゃあ左の上ついてください、はい、左をひねればもっとこっちに行くんじゃないかっていう気もしますからね、はいはいはい、左の上をついてみますか、はい、肩ぐらいそうですね、左ひねって上ついてっていうぐらいで大体でいいですはい今チョークのとこ行きましたよね、はい、だけど左ひねっていってるんでこっち側にこう外れちゃうんですよね、はいはいはい、左ひねってますから、はい、でも左ひねないとここに来ないし、はいはい、そうですね来たのに、はいはい、だからうまくいったのに外れちゃってるんですよね、はいはいはい、だからやっぱり左上はまずいんじゃないかっていう気がしますよ、うんうんうん、なんとなく、はい、でじゃあ、えー、今は真ん中の上ついたらこっちに来すぎたんで左をついていただきました、はい、そしたらこっちに来たんだけど、はい、左左が残っててこう来てこう来ちゃう、はいはい、じゃあ、えー、2番目の選択肢、えー、上をつかない、うんうん、例えば中心の本当にボールの本当の中心についています。はい、わかりました。はい。はい。だいぶなんか。思ったのと違う感じだけど、当たるは当たりました。はい、そうです、ね。なんかね、でも、はい、なんかもうちょっとでこっち入っちゃってましたねはいはいはいはい、はい、そうですね,ねうまいことこっち来てなんか当たった感じだけど最初のプランとはちょっと違った違いますね、うん、でも上をつくより明らかに近所に行きそうです、うん、なるほどなるほどだからこういう時の、ね、工夫の仕方真ん中の上でダメなら次に考える時はえー逆をひねったらどうなんだ逆をひねってもダメだったんで下げるしかないんですね、うん、そうなるのだから、えー、とこういう配置が来た時にすでに真ん中の上ついたらどうかな、まあ、ダメに決まってるっていう経験を積んでる人はでも一応そこを見るでその次に真ん中でダメなら左逆ひねればいいんじゃないかいや待ってよ逆ひねってあそこ行ってもこっち来すぎちゃうなっていうことを知ってると同点を下げるっていうチョイスになっていって、はい、この配置に関しては同点を少し下げていくのがコツになってくるので,、うん、で中心で中心の高さでひねらないそれでも結構コーナー奥まで行っちゃうのをもし知ってたらこれは少しだけ中心の高さで左なんだ、うん、少しだけ左。その中心の高さで少し左をついてみますかね。はい、そうですね。おお、すげえ、ね。いや、ナイスショットじゃないですか。だからその同点をこれ消去法でここはつけないここはつけない
で行って残ったところが今のところなんですよね、うん、でじゃあその組み合わせを知ってたら小島ちゃんがトライして成功するのかっていうのを実験してみましょうか<笑>もうねめちゃくちゃ難しいんでこんなのは本当にあの当たんなくてもいいまでありますよでも今の話を聞いてどうも中心ぐらいで気持ち左ひねるらしいと。難しい部類の配置なんですよね例えばこうそこにシステムらしいシステムもあるのかもしれないけどまあ難しそうだしでなんかぐるぐる回す球とはやっぱり大きく違うじゃないですか、うん、だからなんか当たらなくてもいいとは言わないけどまあ当たるようになんかコツをちょっと知りたいっていう話だったと思うんですよね、うんはい、なんか最初はその目安が、うんあればっておっしゃってましたけど、目安というよりは考える順番ですよね。うん、真ん中の上から考えて、うん、逆を考えて、うん、ダメそうなら下げていく、うん。そういう順番で考えていくと、うん、じゃあこの辺つけばいいのかなっていう想像がつくようになるんです。だからあのそういう順番で考えると、うん、当たらないことも多いんですけど、まあ当たりそうに。なりますうんうんうんうん、あの球に関してはそういう考える順番自体がコツになってます、うん、なるほど、うんうんうん、いや結構あの何、ー、ですよねえっとなんかもうシステマチックに「あこれはこうなんだよ」っていうふうに探るべきなのかそれともそ,そういうものがなんだろう動画上上がってるのかなってとか YouTube とかで上がってるのかなっていうのも考えたんですけどでもいやなんかもっと簡単なシンプルなこう
こう考え方ってないのかなってちょっと思っててなんかそうは言っても基準をがあるといいなって思ってちょっと一応鈴木さんにちょっと聞いてみたっていうのが正直なところです、ねはいはい、僕のシステム使わないから<笑>そのああいう考え方だけでやってるんですよねでも僕はそっちの方がシンプルでいいなって感じがするんですけどね、うんうん、はいまあ小島ちゃんもねそのおもてまわしもいいけどもちろんいいんですよでもああいう、まあ、旗織りしかもちょっと難しめの旗織りも、うんあの積極的にトライしていったらいいかなと思うので、うん、なんか難易度が高い球でもやり慣れれば自分にとっては優しいっていうふうになっていきます,、うんそうですね、だから難しいからやらないっていうのが一番よくなくて、うんうん、難しいけどコツさえつかめばちょっとだけ優しくなる、うんまあ、スリクションの楽しみ方はそのコツ探しっていうのが一つあるんで、うんまあ、この後もまた。きっとカンベちゃんが難しい質問くれますから<笑>コツを説明していこうと思います今日はありがとうございましたあ,どうもありがとうございました<笑>